வணக்கம் மணிசாப் டெவலப்பர்ஸ் டாட் காம் வெப்சைட்டுக்காக நான் அணிகின்றேன் இந்த வீடியோவில் எக்ஸல் விபியில் யூசர் ஃபார்ம் பற்றியும் மல்டி பேஜஸ் பற்றியும் பார்க்க போகிறோம் நம்ம யூசர் ஃபார்ம் இன்சர்ட் பண்ண தெரியும் ப்ராஜெக்ட் எக்ஸ்ப்ளோரில் ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இன்சர்ட்டில் யூசர் ஃபார்ம் இன்சர்ட் பண்ணுறோம் இன்சர்ட் பண்ணோடனே ஸோ அது ஒரு யூசர் ஃபார்ம் ஒன்றுங்கிற ஒரு யூசர் ஃபார்ம் இன்சர்ட் ஆகும் எனக்கு இன்னொரு யூசர் ஃபார்ம் இன்சர்ட் பண்ணணும் ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இன்சர்ட்டில் போயிட்டு யூசர் ஃபார்ம் ஓகே இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ரெண்டு யூசர் ஃபார்ம் இருக்கும் கிளிக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இங்கே யூசர் ஃபார்ம் ஒன்று இந்த டபுள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா யூசர் ஃபார்ம் டூ அதோட கேப்ஷன்லே பார்த்தா தெரியும் அண்ட் அதுக்கான நேம் பார்த்திங்கன்னா யூசர் ஃபார்ம் ஒன்று யூசர் ஃபார்ம் டூ அப்படின்னு இருக்குது ஸோ யூசர் ஃபார்ம் ஒன்று கிளிக் பண்ணிவிட்டு ப்ராப்பர்ட்டி பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும் உங்களோட ப்ராப்பர்ட்டி இல்லைனாலும் ரைட் கிளிக் பண்ணி இங்கே ப்ராப்பர்ட்டி எடுத்துக்கோங்க ஓகே இது யூசர் ஃபார்ம் ஒன்று அண்ட் யூசர் ஃபார்ம் கிளிக் டூவை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா யூசர் ஃபார்ம் டூ அதுக்கான ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ரைட் இப்போ இந்த மல்டிபிள் யூசர் ஃபார்ம் எதுக்கு நிறைய யூசர் ஃபார்ம் எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் ஒரு ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னு எடுத்துக்கோம் ஒரு ஆஃபீஸ் ப்ராஜெக்ட்னு எடுத்துக்கோம் அதில் லாகின் பேஜ் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் எம்ப்ளாயி பேஜ் இருக்கும் கஸ்டமர் பேஜ் இருக்கும் பர்ச்சேஸு சேல் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் இது எல்லாத்துக்குமே என்ரோல் அண்ட் வியூங்கிற மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் பேஜஸ் இருக்கும் இது இல்லாமல் அக்கௌண்ட்ஸ் ரிலேட்டடாக கூட இருக்கலாம் ஸோ இது எல்லாமே இந்த மாதிரி ஒரே ஃபார்மில் பண்ண முடியாது டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்ம்ஸ் இருந்தால் தான் அதை பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கும் நல்லாயிருக்கும் பார்க்குறதுக்கும் நல்லாயிருக்கும் ரைட் ஸோ அந்த ஐடியாவில் அது பண்ணுறோம் ரைட் ஏற்கனவே நமக்கு ஃபார்ம் டிசைன் நம்ம ஓரளவுக்கு அந்த மற்ற கண்ட்ரோல்ஸ் எல்லாம் பார்த்துருக்கோம் ஒரு லேபிளாக இருக்கணும் ஒரு டெக்ஸ்ட் பாக்ஸு ட்ராப் டவுனு செக் பாக்ஸ் இந்த மாதிரி விஷயம்லாம் நம்ம பார்த்துருக்கோம் இதை தான் நம்ம யூசர் ஃபார்மில் யூஸ் பண்ணுவோம் அதில் எந்த டவுட்டும் இல்லை ஸோ நம்ம அந்த டிசைன்லாம் பண்ணிட முடியும் ரைட் பட் இப்போ ஒரு பேஜ்லேருந்து இன்னொரு பேஜுக்கு எப்படி மூவ் பண்ணுறது அதான் நமக்கு தெரியாது எல்லாத்தையும் பண்ணிவிட்டாலும் ஒரு பேஜ்லேருந்து இன்னொரு பேஜுக்கு எப்படி மூவ் பண்ணுறது அப்படி இந்த விஷயத்தை தான் இங்கே சொல்ல போகிறோம் ஒரு பட்டன் கொடுத்துக்கிறேன் கமெண்ட் பட்டன் அதோட நேம் இங்கே கமெண்ட் பட்டன் இருக்குது மேபி அதெல்லாம் நமக்கு இப்போ வேண்டாம் ஏன்னா மே நேம் மாற்றுறதுலாம் இப்போ வேண்டாம் ஏன்னா புரியறதுக்காக பண்ண போகிறோம் ஸோ கேப்ஷன் மட்டும் என்ன கொடுக்குறேன் கோ டு ஃபார்ம் டூ அப்படி கொடுத்துக்கோம் இப்போ இதை டபுள் கிளிக் பண்ணோன்னே இந்த கிளிக் பண்ணுறதுக்கான ஈவெண்ட்டுக்கான ஸ்பேஸ் இருக்கும் கோடு கோட் ஸ்பேஸ் இருக்கும் இங்கே தான் நாம் என்ன பண்ண போகிறோம் யூசர் ஃபார்ம் டூ டாட் ஷோ அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்க போகிறோம் இந்த கோட் படி என்ன பண்ணும் அதை கிளிக் பண்ணோடனே யூசர் ஃபார்ம் டூ வந்து ஷோ ஆகும் ஓகே இப்போ நான் அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறேன் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறப்ப கோ டு ஃபார்ம் டூ ஆட்டோமேட்டிக்காக வருது பட் ஒரு விஷயம் நோட் பண்ணிங்கன்னா தெரியும் யூசர் ஃபார்ம் ஒன்று இருக்குது நம்ம கோட்டுன்னு கொடுத்தோன்னா ஓகே ஷோ பண்ணோடனே யூசர் ஃபார்ம் டூ இருக்குது அது ஈவன் அதை க்ளோஸ் பண்ணால் கூட யூசர் ஃபார்ம் ஒன்று வந்து ஸ்டில் ஆனில் தான் இருக்குது எனக்கு யூசர் ஃபார்ம் டூ போயிட்டோன்னா யூசர் ஃபார்ம் ஒன்று வந்து இருக்கக்கூடாது அதை ஹைட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அப்போ நான் என்ன கொடுக்கலாம் யூசர் ஃபார்ம் ஒன் டாட் ஹைட் அதை நான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறேன் இப்போ நான் அதை கிளிக் பண்ணுறேன் யூசர் ஃபார்ம் டூக்கு போகுது போனால் யூசர் ஃபார்ம் ஒன் இன்னும் இருக்குது நம்ம ஹைட் கொடுத்தோம் இன்னும் இருக்குது ஆனால் ஒரு விஷயத்த பாருங்கள் இதை க்ளோஸ் பண்ணுறேன் க்ளோஸ் பண்ணால் யூசர் ஃபார்ம் ஒன்றும் ஹைட் ஆகிடுச்சு ஓகே பட் இதை விட பெட்டரான ஒரு விஷயமா என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா முதல்ல யூசர் ஃபார்ம் ஒன்றை ஹைட் பண்ணிவிட்டு பின்னாடி இதை ஷோ பண்ணுற மாதிரி பண்ணணுன்னா அதை விட கொஞ்சம் பெட்டரான சொல்யூஷன் கிடைக்கும் கோ டு ஃபார்ம் டூ கிளிக் பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்தா ஃபார்ம் டூ ஃபார்ம் ஒன்று வந்து கண்டிப்பாக போயிடுச்சு இப்போ எதை க்ளோஸ் பண்ணாலும் அவ்வளோதான் திருப்பி அது வராது ஓகே இது ஒரு ஃபார்ம்லேருந்து இன்னொரு ஃபார்முக்கான இது மற்றபடி நீங்கள் டிசைன் பண்ணுறது இது எல்லாமே நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் டிசைன் பண்ணிக்கோங்க ஸோ சப்மிட் பண்ணோடனே அந்த பேஜுக்கு போகிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க ஓகே என்ரோல் பேஜ் முடிஞ்சோடனே வியூக்கு போகிற மாதிரி வச்சுக்கலாம் இல்லை வந்து ஒரே பேஜில் வந்து மெனுஸ் எல்லாம் ரெடி பண்ணிவிட்டு அதை கிளிக் பண்ண கிளிக் பண்ண அந்த பேஜுக்கு போகிற மாதிரி ஐடியா பண்ணிக்கோங்க ஓகே ரைட் இதை இன்னொரு ஐடியாவில் பண்ணுறது மல்டி பேஜ் கான்செப்டில் மல்டி பேஜுங்கிறது தனியான ஒரு இது கிடையாது இது என்ன அப்படின்னா டூல் பாக்ஸில் ஒரு கண்ட்ரோல் ஓகே அதில் போய் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்கும் பார்க்கறதுக்கு ஒரு டேபோட லிங்க் இருக்க மாதிரி இருக்கும் இதை மல்டி பேஜ் இதை நான் வந்து ட்ரா பண்ணுறேன் ஓகே இப்போ இ
right அடுத்தது இந்த பேஜ் டூ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ்னு வச்சுக்கோ இதுக்கும் டிஎக்ஸ்டி நேம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக யாரார் வரும் ஒரே நேமில் கொடுக்க முடியாது வேறு வேறு பேஜுங்கிற மாதிரி லாஜிக் இங்கே ஆக்சுவலாக பட் ஃபார்ம் வந்து ஒன்று தான் வேறு ஃபார்ம்ங்கிறது அது வேறு பட் இதே ஃபார்மில் ஒரே நேமில் வேறு வேறு பேஜாக இருந்தாலும் கொடுக்க முடியாது அந்த ஃபார்ம் ரெண்டு ஃபார்ம் யூஸ் பண்ணி பண்ணுறதுக்கும் ஒரே ஃபார்மில் ரெண்டு பேஜ் பண்ணுறதுக்கும் டிஃப்ரெண்ட் இது மெயினான டிஃப்ரெண்ட் ஓகே இப்போ இந்த மாதிரி ஆப்ஷன் இருக்கிறப்ப நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த பேஜ் வந்து ஒரு எம்ப்ளாயி பேஜ்னு வச்சுக்கோம் அடுத்து இது கஸ்டமர் பேஜ் அப்படின்னு ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன் இப்போ பேஜ் இங்கே கேப்ஷனில் வந்து எம்ப்ளாயி அப்படின்னு கொடுக்குறேன் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே எம்ப்ளாயின் மாறிக்கும் பேஜ் டூ வந்து கஸ்டமருக்கான பேஜ் ஓகே மேபி பே பேஜ் த்ரீ வேணும்னாலும் என்ன பண்ணிக்கலாம் ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு நியூ பேஜ் கொடுத்தீங்கன்னா அங்கே பேஜ் த்ரீ வரும் இதுக்கு வந்து நான் என்ன கொடுக்குறேன் சப்ளையர்னு வச்சுக்கோ ஓகே எம்ப்ளாயி கஸ்டமர் சப்ளையர் எம்ப்ளாயி பேஜில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு டெக்ஸ்ட் பாக்ஸு கஸ்டமர் பேஜில் ஒரு செக் பாக்ஸ் அண்டு டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் இருக்குது இப்போ நேம் கொடுக்க ட்ரை பண்ணுறேன் இப்போ ஒரு டெக்ஸ்ட் பாக்ஸு இதில் வந்து நான் என்ன கொடுப்பேன் பொதுவாக இந்த மாதிரி டிஃப்ரென்ஸ் பண்ணி பார்த்துக்கிட்டோன்னா நமக்கு புரியும் அதே நேரத்தில் திருப்பி நம்ம பார்க்குறதுக்கும் எப்போ வந்து பார்த்தாலும் இந்த கோடை நம்மளால் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும் எதுக்கு இந்த டெக்ஸ்ட் பாக்ஸு டிஎக்ஸ்டி நேமு இந்த இடத்துல நான் எம்ப்ளாயின்னு கொடுத்துப்பேன் அண்டர் ஸ்கோர் கொடுத்துட்டோம் இல்லை டிஃப்ரென்ஸ் உங்களுக்கு எப்படி புரிய புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி கொடுத்துக்கணும் இது பெட்டர் நான் நினைக்கிறேன் இந்த மாதிரி கான்செப்ட் கொடுக்கலாம் டிஎக்ஸ்டி நேம் எம்ப்ளாயி இப்போ கஸ்டமர் இந்த பேஜுக்கும் இதில் நேம் தான் டி இதுவும் நேம் தான் டிஎக்ஸ்டி நேமு டிஎக்ஸ்டிங்கிறது டெக்ஸ்ட் பாக்ஸுக்கான கண்டென்ட் நேமுங்கிறது அது எதுக்காக கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்றது அண்ட் எந்த டேபில் இருக்குது கஸ்டமர் இதே தான் இப்போ நீங்கள் சப்ளையருக்கும் நேம் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக நம்ம இன்னொரு இது இது பண்ணிவிட்டு ஒரு டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் இங்கே ட்ரா பண்ணிவிட்டு இதுக்கும் நேம் வந்து டிஎக்ஸ்டி நேம் கொடுத்துக்கலாம் பட் கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் காட்டுறது அண்ட் ஸ்கோர் சப்ளையர் அப்படி கொடுத்துக்கலாம் இப்போ நமக்கு ஈஸியாக கோடில் யூஸ் பண்ணுறப்ப புரியும் அட் த சேம் டைம் இங்கே ஒரே நேம் கொடுக்குற குழப்பத்தையும் தவிர்க்க முடியும் ஓகே இது மல்டி பேஜுக்கான கான்செப்ட் வேணும்னா எப்படின்னா இப்போ ஒரு ஒரே இதில் கூட என்ட்ரோல் எல்லாத்தையும் ஒரே பேஜில் முடிச்சுக்கலாம் எம்ப்ளாய் என்ட்ரோல் கஸ்டமர் என்ட்ரோல் சப்ளையர் என்ட்ரோலும் ஒரே இதில் முடிச்சுக்கலாம் வியூ ஒரு பக்கம் முடிச்சுக்கலாம் இல்லை எம்ப்ளாயோடது மட்டும் எம்ப்ளாய் என்ட்ரோல் அதே மாதிரி வியூ அண்ட் இன்ஆக்டிவ் மெம்பர்ஸ் வியூ அப்படிங்கிற மாதிரி வேறு ஒரே இதில் ஒரு டேபில் கூட வச்சுக்கிறது வச்சுக்கலாம் தொடர்ந்து வீடியோ பாருங்கள் வேறு ஏதாவது நோட்ஸு டீட்டெயில் தெரிஞ்சுக்கணுன்னா மணிசாப் டெவலப்பர்ஸ் டாட் காம் வெப்சைட்டை பாருங்கள